Scusateci, ma penso che a questo punto uh, cominciamo e vi do un caloroso benvenuto. Grazie per essere venuti così numerosi e vi ringrazio davvero molto per l'interesse dimostrato nei, uh, nei confronti della, della mossa Edmondo Bacci, l'energia della luce che finalmente vede letteralmente la luce dopo tre anni di attesa. Infatti è stato a causa della pandemia che la mossa che in pro, era in origine programmata per il 2020 è stata posticipata ad oggi. Credo che questo sia un, un momento da, davvero notevole e un meritatissimo omaggio a uno, per quello che penso io, uno straordinario pittore veneziano e che si inserisce anche molto bene nel percorso, nella tradizione espositiva del nostro museo che da anni, accanto ad esposizioni di respiro internazionale, ospita rassegne volte a celebrare i protagonisti della scena artistica nazionale del secondo dopoguerra e vorrei dunque citare Lucio Fontana, Capogrossi, Tancredi, Osvaldo, Osvaldo Licini ed ora finalmente Edmondo Bacci. Dunque andiamo un po' indietro con la storia, sapete che vi ricorderete che nel 1949 Peggy Guggenheim si trasferisce a Venezia, a Palazzo Venier dei Leoni dove siamo qua. E in Laguna prosegue la sua, il suo mecenatismo, uh, però non apre una galleria come aveva fatto a Londra e a, e a New York. Però credendo che sia fortemente il suo dovere di sostenere i giovani artisti contemporanei e anche locali, guarda intorno a sé e ne conosce diversi. E fra questi Edmondo Bacci. Nella sua, autobiogra nella sua autobiografia addirittura, Una vita per l'arte, lei lo descrive come il suo secondo protégé, un pittore molto lirico, le cui opere erano ispirate a Kandinsky. Le sembra infatti un artista di grande espressività, espressività. lo sente a fine e si dedica con grande passione a promuoverlo in Italia ma anche all'estero. E colleziona i dipinti, ne regala, ne vende e a, molt, a diverse istituzioni come il Museum of Modern Art di New York e infatti il direttore di allora Alfred Baugh viene a trovare Baci, compra un, una bellissima opera che troverete oggi in, in, nella mostra. E poi c'è anche un'altra un bellissima tela che proviene dall'Art Museum di Palm Springs. E non dobbiamo neanche dimenticare che oltre a tutto quello che ha fatto Baci, um, che ha fatto Peggy Guggenheim per Baci, che all'apice della sua carriera nel 1958 gli viene dedicato alla Biennale una sala particolare, tutta sua. E Peggy, per l'occasione, scrive un testo e descrive i suoi dipinti come una bomba atomica sottile. Troverete il testo nella cartella che avete, che avete con voi. Poi desidero segnalarvi che proprio in occasione di, di questa mossa, in palazzo, qua sotto, abbiamo realizzato in una delle grandi sale eh, tante opere di artisti veneti e collegati allo spazialismo. Eh, amici, colleghi di Baci e troverete dunque opere di Vedova, di San Tommaso, di Tancredi, di Fontana. Dunque, io a questo punto devo assolutamente ringraziare la curatrice Chiara Bertola, che è responsabile per l'arte contemporanea alla Fondazione Querini Stampale di Venezia ed è anche autrice del primo catalogo ragionato dell'opera di Baci e una grande esperta del, lavoro, del, del suo lavoro. Chiara, ecco... Quando ho voluto um, mettere in calendario questa mossa, ho capito da Chiara, che conoscevo già da un po', che lei era assolutamente la persona giusta per fare questa mostra. E um, so che è stata rimandata la, la mossa, che è stato un grande peccato, ma forse ha permesso a tutti quanti, e forse anche a te, di poter fare ulteriore ricerca, di pensarci di più, uh, di anche di poter produrre un catalogo non solo in italiano, ma anche in inglese, cosa molto importante anche per quello che riguarda la nostra missione educativa. E Chiara ha avuto il tempo, credo, la pazienza, la passione, l'entusiasmo per fare una grande ricerca. 
e ha trovato anche tante opere inedite. Dunque troverete in mostra e nel catalogo tante opere che non sono mai state vite, mai state viste, neanche pubblicate. E, però um, anche se questa mostra è la prima in veramente tanti, tanti, tanti anni, qua credo che ci stiamo soffermando sul periodo forse più lirico di Baci che quello degli anni 50, ma Chiara lo spiegherà molto meglio di me. A questo punto desidero assolutamente ringraziare di cuore la famiglia Baci e soprattutto Gregorio Baci che è qua davanti e Denise Baci. E tutto l'archivio Baci perché ci hanno aperto molto generosamente le porte dell'archivio e per la grande, uh, la grande generosità con cui hanno sostenuto il progetto. Senza di loro non sarebbe stato possibile. Grazie di cuore. E vorrei ringraziare uno dei nostri institutional patrons, Lavazza, e in particolare modo Francesca Lavazza, che è qua con noi oggi, che è anche board member di Lavazza Group. E la ringrazio molto per aver creduto in questo progetto espositivo e credo e spero che anche per te sia stata una, una bella scoperta. Un ulteriore ringraziamento va anche all'Intesa San Paolo e alla Fondazione Quirini Stampalia per il prestito straordinario del giudizio finale di Giambattisto Tiepolo, protagonista, come sapete, della pittura veneziana con cui Baci aveva grande familiarità nella sua città natale e che, forse come avrete già visto, chiude il percorso espositivo. Ringrazio inoltre Save Venice per aver sostenuto gli interventi di conservazione dei dipinti dell'artista nelle collezioni Guggenheim, nonché alcuni dei nostri soci che hanno sopportato in modo diverso la mostra. Dunque, desidero ricordare qualcosa sui nostri public programs. Da aprile a settembre avremo un ricchissimo programma, gratuiti, destinati a diverse tipologie di pubblico, resi possibile grazie alla Fondazione Araldi Guinetti di Vaduz. E tengo a ricordare che il primo appuntamento sarà già domani l'altro mattina, dunque il primo aprile, e non è uno scherzo, primo giorno di apertura al pubblico con Meet the Curator, proprio alle 11 con Chiara Bertola, che aspetterà i visitatori nelle sale per accompagnarli alla scoperta della mostra. E vorrei ringraziare anche la Regione del Veneto per il suo contributo. Ci sono sempre molti ringraziamenti. E dunque desidero ringraziare tutto lo staff che ha lavorato come sempre con grande dedizione a questa mostra e naturalmente tutti i prestatori. Senza i prestatori non sarebbe possibile avere la mostra, che sono i musei, le istituzioni, istituzioni nazionali e internazionali e le, collezioni e le collezioni private. Anche un, grazie, un caloroso grazie a Marsilio Arte che è l'editore del catalogo, e naturalmente ai saggisti, oltre a Chiara Bertola, Martina Manganello, Barry Schwabski, Tony Toniato e Riccardo Venturi. Infine il mio ringraziamento va ai nostri institutional patrons, EFG, Lavazza di nuovo, alle aziende del gruppo Guggenheim Intraprese e di Officine Guggenheim e il comitato consultivo della collezione Peggy Guggenheim, grazie a cui... Sopporto, grazie al cui supporto il museo continua a realizzare i suoi progetti e tutte le sue mostre. A questo punto mi fa molto piacere di passare la parola a Francesca Lavazza, board member di Lavazza Group, e poi parlerà anche Chiara Bertola. Grazie, buon ascolto e buona visione. Grazie, grazie mille, Be buongiorno a tutti, benvenuti, mi fa veramente piacere di vedere questa terrazza così, così piena, devo dire che anch'io vorrei iniziare con dei ringraziamenti, innanzitutto vorrei ringraziare Carola, la, la direttrice e la, la curatrice Chiara Bertola per questo progetto veramente importante, importante per l'artista, importante per l'arte italiana, importante per la città. È stato un progetto che abbiamo, abbiamo discusso e con veramente eh, attenzione e piacere abbiamo supportato, 
un progetto che è nato tre anni fa e tre anni fa ci siamo incontrate proprio per parlare di questo grandissimo artista veneziano. È stato un progetto molto particolare perché come è stato detto prima è iniziato nel, nel 2020 tra l'altro, noi avevamo pensato di poterla inaugurare quell'anno lì e quell'anno lì invece è successo, è successo ovviamente ben di peggio. Abbiamo lavorato però a un progetto che per la Vazza è stato molto importante che si chiama Restart, una piattaforma grazie alla quale nonostante la chiusura dei musei, nonostante il lockdown, abbiamo potuto veicolare dei progetti che per la Vazza erano molto importanti. Poi è importante parlare di arte, arte in, in, tono, eh, in tono veramente eh, costitutivo, nel senso che l'arte per noi è sempre stato un processo in cui abbiamo potuto esprimere, avvicinarsi al pubblico, ma anche un, un luogo di grande riflessione, per cui questa piattaforma è riuscita anche in un periodo così di chiusura e di così di di oppressione e riuscire a parlare veramente in modo, in modo aperto, in modo, in modo veramente come l'azienda vuole sempre porsi, in modo positivo. E questo artista mi ha lasciato veramente stupita, già all'inizio quando ne avevamo iniziato a parlare, quando ho avuto il piacere di conoscere Chiara Bertore, la sua attenzione, la sua, eh, la sua passione e anche la sua sensibilità verso questo artista che in qualche modo è stato oggi riportato alla luce. Perché è un artista che ha saputo veramente creare un processo di ricerca profondo, che ha saputo rappresentarsi al meglio su tela, ma soprattutto ha saputo ricostruire, ripensare e riaffrontare uno spazio chiuso. E nel periodo del lockdown ho avuto veramente modo di cercare di ricostruire, come tantissimi e come tutti voi, uno spazio. Quindi l'arte è sempre stato uno spazio ricreativo, uno spazio di apertura, uno spazio di incontro. Ed è così che la nostra azienda affronta tutti quelli che sono i progetti legate all'arte, in cui vogliamo raccontare il nostro, il nostro sostegno eh, alla sostenibilità, i nostri valori, la nostra capacità di saper fare. E devo dire che con questa istituzione, che è la Fondazione Peggy Guglien, abbiamo veramente molto in comune, eh, perché questa istituzione è stata voluta e creata da una donna importante, una donna coraggiosa, una donna che è stata mecenata e collezionista, ha saputo scoprire e riunire intorno a sé il mondo dell'arte nazionale e internazionale, una vera imprenditrice dell'arte, che non solo con sensibilità ha preso contatti, ma ha voluto anche divulgare e portare, e portare l'arte italiana nel mondo. E questo è sempre stato anche un po' il nostro compito, la nostra responsabilità in azienda, cercare di creare quei ponti che uniscano l'Italia all'estero, l'Italia al mondo internazionale e ovviamente anche i loro artisti. Quindi è un luogo che privilegiamo, un luogo che sempre con grande attenzione e responsabilità siamo felici di poter supportare oggi più che mai con questa grandissima mostra. Davvero, prima ho parlato di scoperta e riscoperta, scoperta perché è un artista che finalmente ho potuto apprezzare nella sua, nella sua grande intensità, nel suo percorso che parte in maniera molto grafica ma diventa sempre più profondo, poetico e aperto, per cui davvero credo che sia un progetto molto lungimirante che ridarà di nuovo grande scalpore, grande clamore a un artista che se lo merita proprio per la sua capacità di lavorare a un progetto, un progetto molto personale, molto suo. E poi Venezia, Venezia per noi è un luogo di appartenenza tenenza importante, una porta eh che riesce in qualche modo a mettere in contatto l'Italia con il mondo, non solo dell'arte ma il mondo in genere, quindi che ha la capacità di ospitare, di accogliere di stupire, non solo quelli che sono i giovani artisti ma gli artisti del passato, tutte le persone che hanno questa sensibilità e questa attenzione nel scoprire una città che è sempre nuova, che culla di appartenenza di un patrimonio che sento, che sento e sentiamo molto nostro per cui davvero anche questa città grazie al suo impegno è per noi davvero una, un luogo importantissimo, quindi oggi è una giornata celebrativa, una giornata di festa e sono veramente orgogliosa di poter portare il saluto, il progetto, i nostri valori più, più profondi in questa, in questa città, in questa apertura, quindi spero che questa luce veramente da oggi in poi assolutamente non si spenga più ma tutt'altro riesca veramente a portare nuove considerazioni e nuove progettualità in tutto il mondo dell'arte. Grazie mille. E ora ho l'onore di passare la parola a Chiara Bertora, la curatrice. Chiara, come preferisci. <ride> come preferisci. Buongiorno a tutti e benvenuti su questa magnifica terrazza. Fa freddo però. <ride> però nelle sale giù c'è un gran caldo perché la luce di Baci ci, veramente ci accende. Comunque io sono molto emozionata e felice di essere qua e soprattutto di aver portato a casa... Edmondo Bacci, a casa di Peggy Guggenheim, 
quella collezionista che tutti conosciamo, mecenate, amante dell'arte, straordinaria, piena di intuizioni. E lei aveva avuto l'intuizione di capire dietro la timidezza di un artista come Baci, un artista schivo, come sono anche molto gli artisti, no? incapaci di comunicare, aveva avuto l'intelligenza e la, diciamo, la, la capacità di capire invece dietro un artista straordinario, un artista con una <coughs> capacità, eh, diciamo il suo linguaggio pittorico è, è fortissimo, è un'esplosione, quindi capire che dietro quel silenzio, quella pacatezza c'era invece una, una, un fuoco, un fuoco o una grandissima eh, emozione. E, mh, io ho voluto portare questa cosa qua, mh, mettendo al centro soprattutto la produzione di Edmondo Baci degli anni 50, perché credo che gli anni 50, fino, alla fine degli anni, sì, fino al 58, quel momento in cui la Biennale gli dedica una sala personale, quindi un momento di grandissima visibilità e di grandissima anche ehm, arrivo, successo per Bacci, eh, mi sembra che quel, quell'arco di, 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 di anni, cioè l'anno insomma, che lui ha frequentato molto Peggy Guggen, Peggy Guggen ha cominciato a portare i collezionisti americani, l'anno in cui Alfred Barr arriva a Venezia e va a trovare Baci nel suo studio e compra il quadro che oggi abbiamo in mostra. Quindi insomma tutta una serie di eh, momenti importanti, ma anche per il fatto che siamo qui alla, alla collezione Peggy Guggenheim. E, mh, cioè, ho voluto però mettere nel cuore della mostra, quindi di questo momento diciamo, più lirico che sono appunto gli anni 50, un momento secondo me dove c'è un altro slancio, perché io penso che gli artisti facciano degli slanci e questa è la cosa più importante secondo me, poi gli slanci magari si irrigidiscono, si perdono, però Bacci ha avuto questo slancio incredibile che è durato tutti gli anni eh, 50, inizio anni 60 e poi invece negli anni, fine anni 60 ha un'altra intuizione incredibile, cioè adegua il suo linguaggio eh, pittorico a quello che sono invece le ricerche di quel momento, quindi magari più cinetiche, ottica o, o cose del genere, però adegua il suo linguaggio di creare spazio con materiali prelevati dalla realtà, dal, 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 da un mondo quotidiano e troverete in mostra quindi una parte assolutamente inedita, poco conosciuta o poco esposta e che secondo me è freschissima, è piena di energia ancora, è intelligente e fa capire come Baci era sempre attento a cogliere le cose che arrivavano nuove così come all'inizio aveva colto le indicazioni di Lucio Fontana con, con lo spazialismo e quello sprone a creare spazio, uno spazio nuovo, adeguato alle nuove ricerche diciamo, scientifiche che allora stavano succedendo, quell'andare sulla Luna e Bacci in qualche modo accoglie quelle, quella, quella indicazione creando sulla, sulla tela veramente una una possibilità per il nostro sguardo di andare su un cielo molto alto, insomma molto molto in alto, o anche di addentrarsi invece dentro delle paurosissime caverne dentro la terra. Insomma queste sono un po' le dimensioni della pittura di Bacci, insomma sempre con delle, delle, macro, no? delle macro viste o anche delle micro viste, nel senso che ci porta come se ci portasse dentro un organismo molto eh, nascosto a farci vedere, a farci percepire degli organismi e delle spazialità inedite o oscure. E, mh, la mostra è comunque una mostra che ha più o meno un percorso cronologico, dico più o meno perché è un po' anche un ritmo visivo, credo. Ogni stanza ho voluto che fosse un accordo eh, diciamo che adeguato all'avanzamento del linguaggio di Edmondo, insomma, per cui eh, alle sue scoperte e anche a una luce diversa. Cioè, ogni sala ha una luce un po' particolare che è, corrisponde un po' al momento in cui eh, Bacci le, le dipinge. Quindi dalle prime fabbriche in, in bianco e nero, quell'azzeramento quell eh, assoluto di quel, di quel momento, siamo nel secondo dopoguerra, eh, c'è la il bisogno che l'arte dia protesti o dia voce alle fabbriche, agli operai, insomma che si impegni socialmente. Quindi c'è quel momento lì, però Bacci comunque ha più attenzione al linguaggio, cioè quello che gli interessa è veramente come gli accordi tra il bianco e il nero riescano a creare delle, delle superfici visive, dei ritmi quasi musicali su quelle, su quelle tele. Quindi c'è eh, comunque un, 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 una stanza, la seconda stanza che vedrete, so io non ve la racconto tutta, però troverete le, 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 le fabbriche colorate dove invece l'irruenza 
del, di un colore che lui in qualche modo aveva già sperimentato in Accademia, aveva sperimentato con, con Guidi, eh, quella è una lezione che Bacci porterà sempre dentro di sé eh, dentro le belle fabbriche eh, colorate irrompe, rompendo, irrompe rompendo bruciando quel, quel grigliato eh, geometrico che in qualche modo aveva ordinato e tenuto a bada un'energia un cromatica che non riesce più a, a, a essere sospesa quindi vedrete delle, veramente dei, un colare di, di, un, di, una, di una lava eh, di un rosso e dentro quella sala troverete, il, 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 per, no, per me è stato emozionantissimo, ma credo per Carola e per tutti, vedere il quadro che Alfred Barr compra eh, a, nello studio di Baci, quell'avvenimento 7R che sta al MoMA di New York e che abbiamo visto, che abbiamo visto per la prima volta quando è uscito da quella cassa. E, mh, lì per esempio ho scoperto un colore che non avevo mai tanto visto, che è quel sorta di viola eh, prugna che, 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 che vedrete insomma anche voi e che mi ha molto ehm, insomma colpito e c'è poi un, 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 un dispiegarsi del percorso attraverso le albe i primi avvenimenti gli avvenimenti quelli un po più spaziali quelli eh, legati ai grandi movimenti rotatori del, del, dello sguardo e dell'aria ed è veramente lì quando Baci ci fa con lo sguardo toccare cioè chiede ai nostri occhi di toccare le cose perché riempie il suo il suo colore di, di sabbia, lo satura, lo sa però sospendere, lo sa condensare in certi momenti e invece lo sa liberare dentro altri. È come se ci portasse dentro quell'aria lì esattamente quando sta succedendo un avvenimento davanti ai nostri occhi. Ecco, questa è un po' il, la sensazione che io ho voluto dare dentro questa mostra e una cosa anche fantastica che devo dire e che ringrazio sia la Guggenheim in particolar modo Carol e, e, e i collezionisti perché hanno lasciato esporre, ci hanno lasciato esporre i quadri senza vetri e senza cornici questa è una fortuna pazzesca, fantastica perché finalmente è come se i quadri si fossero liberati e mh, lo sguardo può andare tranquillamente a immergersi dentro i pigmenti di quelle tele ed è una cosa però molto anche faticosa molto difficile per una istituzione per mettere una cosa del genere perché chiaramente le, le guardianie, le attenzioni sono cose che vanno a toccare poi i budget, insomma è una grande, un grandissimo veramente ehm, ringraziamento che io faccio alla, alla, alla Peggy Guggenheim per avermi permesso di esporre i quadri di Edmondo Bacci in questo modo e secondo me vedrete la differenza insomma e, mh, poi dico c'è questa stanza finale del 58 che è una stanza che raccoglie, ha voluto mettere insieme alcuni quadri che Baci espone in quella sala che la Biennale gli dedica, quindi insomma un artista che riconosce che nella sua vita ha avuto un grandissimo riconoscimento anche, cioè è stato riconosciuto in vita, cosa anche molto rara per, per, certi, per molti artisti. Però poi dopo a un certo punto, quando, non più, quando Peggy Guggenheim eh, muore, quando eh, la, la Galleria del Cavallino chiude, quando si spengono dei fari, delle luci, delle possibilità di, eh, far, di, transitare, di far transitare le, le ricerche, le informazioni e le amicizie, eh, lui con il suo, cioè la sua opera diciamo, si, si, si spegne, o comunque si spegne ma si nasconde, va dentro un oblio è assolutamente non corretto, non meritato, ma quanti artisti sono in quella situazione oggi? Ne, ne conosciamo moltissimi, credo che ognuno di voi ne abbia in mente tanti, no? che andrebbero invece rimessi in moto e come abbiamo fatto in questa occasione. E rimetterlo in moto veramente ha fatto sì che l'artista è, è di nuovo venuto fuori per quella grandezza che è il suo, la sua pittura, il suo linguaggio. Eh, io adesso mh, non voglio svelare tutto, dovete vedere le mosse come sempre le opere bisogna vederle dagli originali, non si possono raccontare neanche vedere in fotografia anche se il catalogo è bellissimo e io sono molto contenta che Marsiglio abbia fatto un catalogo così importante che rimarrà senz'altro come il catalogo eh, legato a questo, a questo artista e, mh, io voglio ringraziare velocemente e, mh, perché dimenticherò tutti ma chiaramente la Carol Weil che ha accolto questo mio desiderio di presentare la, la, la mostra 
e di riportare a casa Edmondo Bacci dopo aver portato Tancredi e quindi la ringrazio veramente di cuore ma anche per la cura, per l'attenzione, per essermi stata vicina in tutte le fasi del, della nostra e poi voglio ringraziare veramente in modo tutto lo staff della Guggen che è stato con me fantastico, professionale, meraviglioso e, e, e io mi sono sentita in paradiso a lavorare qua così accudita, veramente. Però poi voglio ringraziare in modo particolare Marco, Rosin e Luciano, pensa bene, che sono stati al mio fianco in ogni passaggio del mio sguardo, veramente, e che mi hanno tenuto a bada facendomi capire come si doveva anche allestire in quello spazio insieme a tutto lo staff del, 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 della Guggenheim, quindi veramente grazie di, di cuore. E poi ovviamente Gregorio, ma è Gregorio qui davanti a me diciamo, è come un fratello, lo, 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 lo vedo sempre, da sempre, da quando ho iniziato a fare la tesi con il suo papà Giorgio che mi ha consegnato in mano tutto il materiale in quello studio un po' caotico, tutte le, le foto messe lì che ho cominciato a ordinare inventandomi un catalogo generale che adesso cerchiamo di rinnovare. Vabbè, io comunque sono qua per fare, se avete bisogno di qualche risposta, e vi ringrazio tantissimo. Se avete qualche domanda per la curatrice, per la direttrice... Va bene, allora vi invitiamo a visitare chiaramente la mostra, chi ancora non l'ha potuta vedere, e la curatrice Chiara Bertola sarà giù nelle sale con, con voi per qualsiasi cosa o curiosità che volete chiederle. Grazie mille.